what you are feeling about the go from insultation from the state government to the governor office and other things what you said right now these things sir are you explained to or told the prime minister no I, our prime minister is always guiding us for the people uh, welfare only so always uh, i put forth only the positive aspects and as you said this is a open thing even media people know everyone know there is no uh, need to report all these things so i always uh, move forward and only positively i uh, convey why, things why why, why this is the government doing this way what you were opinion on why the government is insulting the no that you should or? ask the government so i do not ask me the madam, 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 the, madam there is a criticism on your office also you are politicizing everything that uh, no you can you, can you no no can you DRS. now can you pinpoint anything that i am politicizing can you pinpoint i can answer before, before the mls elections the government suggested that all those really say mls you are not agree with that name ma'am no that is the I, I, they, they cannot force me no because it was again and again i have explained it is the governor's quota it is not the prime minister's quota it is the governor's quota and the provision is for service category so when i am not satisfied about the candidature it is my right to tell so it is not that everything should be accepted and if there is because previously two mlcs i accepted it is not that i am controversial to everyone anything any so this all explained there is no any uh, thing that i wanted to create controversy and that is not a political decision it is only a constitutional decision it's not a political decision at all and another thing Uh, they were telling about the pro term chairman of the member of le legislative council pro term means what i pointed out again they wanted to go for pro term then it a pro term is an interim arrangement so that is also a, a constitutional provision i pointed out a system i pointed out it is not when we point out a system with open heart it should be accepted or it could be discussed it i, I am for open discussion even chief minister come and can come and discuss with me no i am not preventing it i am not denying the meeting or oh, anything can be discussed openly ministers can come to the office uh, chief minister can come to the office uh, i am available there i can discuss with them so nothing is discussed and when it is taken in a biased manner uh, i leave it to the people uh, it is not that uh, if it's if something is not accepted it is not meant that uh, governor office should be insulted is that if okay there may be uh, some decisions which were not accepted by the governor is that mean that governor office should be insulted governor's protocol should be violated and governor should not be taken care of anything when she goes for a tour it's that collector should not come sp should not come is there a, any rule like that so that i leave it to the people of delhi meeku na delhi lo rashtra government oka comment chesaru telangana prabhutvam yoru delhi rashtra government tamil sir comment chesaru delhi lo రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవమానపరిచే విధంగా ప్రవర్తిస్తుందని చెప్పి మీడియాతో మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇష్యూస్ మీద సమాధానం కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పలేకపోతే ఇట్లాంటి డైవర్షనరీ టాక్టిక్స్ అంటారు వీళ్ళు ఎవరిని ఎవరు అవమానించారు అండి ఎందుకు అవమానించారు ఎవరు అవమానించారు ఎక్కడ అవమానించిన మేము వారిని చెప్పండి మీరు మేము ఎక్కడ అవమానించిన వారిని ఎక్కడ అవమానం జరిగింది వారికి ఎందుకు జరిగింది అనుకుంటున్నారు వారు అసలు మాకు గవర్నర్తో మాకెందుకు పంచాయతీ ఉంటుంది అసలు గవర్నర్ వ్యవస్థతో మాకు ఎంత గౌరవం ఉండాలో అంత గౌరవం ఉంది వారికి ఎక్కడ అవమానం జరిగింది అసలు చెప్తే మేము కూడా వింటాం అర్థం చేసుకుంటాం గవర్నర్ గవర్నర్గా వ్యవహరిస్తే తప్పకుండా గౌరవిస్తాము ఎక్కడ వారి గౌరవానికి భంగం వాటిల్లే విధంగా మేము చేయలేదే వారు ఎందుకు ఊహించుకుంటున్నారో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో నేను ఇంకోటి కూడా అడుగుతా ఉన్నా వారు నిన్న మాట్లాడుతూ కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ విషయంలో నేను అభ్యంతర పెట్టినందుకు నన్ను అవమానిస్తారా అని అడుగుతున్నారు కౌశిక్ రెడ్డి గారిని వారు ఆయన రాజకీయ నేపథ్యం కాబట్టి నేను అలౌ చేయలేదని కూడా చెప్పినట్టు నేను విన్నాను నేను విన్నాను నాకు నేను చూడలేదు పేపర్లో చూసిన మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్రదర్ గవర్నర్ కావడానికేమో రాజకీయ నాయకులు కావచ్చట ఆమె నిన్న మొన్న రాకి గవర్నర్ అయ్యాం నామే ఎవరు భారతీయ జనతా పార్టీ తమిళనాడు పార్టీ అధ్యక్షురాలు మరి గవర్నర్ అయితేందుకేమో రాజకీయ నేపథ్యం అడ్డం రాదు ఎమ్మెల్సీ అయితేందుకు అడ్డం వస్తుందా మాట్లాడే ముందు గవర్నర్ గారు వారంటే మాకు చాలా గౌరవం ఉంది రాజ్యాంగ వ్యవస్థల పట్ల గౌరవం ఉంది నరసింహన్ గారు ఉన్నప్పుడు మాకు ఏ పంచాయతీ లేదు మరి వీరితో మాకు ఎందుకు ఉంటుంది పంచాయతీ వారు ఎందుకు ఊహించుకుంటున్నారు కానీ వారు కూడా ఆలోచించుకోవాలి మాట్లాడే ముందు ఏ రకంగా వారు ఆ రకంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నారు గవర్నర్ వ్యవస్థను మేము ఎక్కడ అవమానపరిచినాము రాజ్యాంగబద్ధంగా పోతున్నాము రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా రాసింది శాసనసభ సమావేశాలు మొట్టమొదటిసారి ఒక సంవత్సరంలో జరిగినప్పుడు 
గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండాలని ఉంది అది మొదటి సమావేశం కాదు సమావేశం సైనడ్ అయ్యి అయింది ప్రోరోగ్ కాలేదు కాబట్టి గవర్నర్ ప్రసంగం లేదు దాని వారు అవమానం కింద తీర్చుకో దాని వారు వారు చూసుకుంటే మేం చేయగలిగింది ఉంటుంది రాజ్యాంగం అట రాసింది రాజ్యాంగంలో కాబట్టి వారు మాట్లాడే ముందు వారు కూడా ఆలోచించుకుని మాట్లాడితే మంచిది కేంద్ర మంత్రిని కలిసినప్పుడు తెలంగాణ మంత్రులకు ఈ ఎఫ్సిఐకి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ చూపెట్టడం వల్ల తెలంగాణ మంత్రులు ఏం చేయాలి ఒక పని చేయరాదా ఒక పని చేయరాదుకలుని బండి సంజాలు ఇప్పుడు ఒక పని చేయరాదు కేంద్ర మంత్రి అగ్రిమెంట్ అని మీరు అంటాను అదే కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో కిషన్ రెడ్డి కూడా ఉన్నాడు మరి ఆయనకు అగ్రిమెంట్ తెలియదా లేకపోతే ఆయన తలా తోకలు కూడా మాట్లాడతాడా పోనీ ఈయన ఉన్నాడు బండి సంజయ్ ఈయన అగ్రిమెంట్ ఒక నిమిషం వినండి ఈయన అగ్రిమెంట్ తెలియదా మరి ఈయన కూడా అందులో ఎంపీ కదా ఈయన కూడా చాలా పవర్ఫుల్ నాయకుడు కదా మరి ఈయన ఏ ఏ బేసిస్లో ఏ ధైర్యంతో చెప్పిండు పండించిన ప్రతి గింజ నేను కొంటా ఎందుకు నరికిండు ఎందుకు రైతులను రెచ్చగొట్టిండు ముందు దానికి సమాధానం చెప్పి అసలు నీకు నీ పార్టీ కంటే ఒక స్టాండ్ ఉందా నీ పార్టీలనే పది నోట్లతో మాట్లాడితే ఇట్లా మేము మొదటి నుంచి ఒకటే చెప్తున్నాం మేమేమన్నాం వీళ్ళు చాలా రైతు వ్యతిరేకులు ఉన్నారు వీళ్ళు కొనరు మాకు అర్థమైంది కాబట్టి ఏ ఎక్కడ నేను మేము అడిగినాం రైతులకు అప్పీల్ చేసినాం మేము అప్పుడు వీళ్ళు ఏమన్నారు ఇదే బండి సంజయ్ ఇదే కిషన్ రెడ్డి లే 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 మీరు వేయండి మీరు వేయండి వరే వేయద్దని ఎట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి మేము చూస్తాం బరాబర్ మా పాటి సిపాయి ఎవరు లేరన్నారు మరి ఇవాళ ఏమైంది ఏడవైంది సిపాయిలంతా ఏడ ఏ సందులు ఉన్నారు ఎంఎస్పీతో పాటు బబ్బర్ స్టాక్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎఫ్సిఐ గైడ్ లైన్స్ కూడా మార్చాలి బ్రదర్ ఇక్కడ టెక్నికాలిటీస్ లేకపోతే నేను వంద చెప్తా వాళ్ళకంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చు పాయింట్ అది కాదు కొంటామన్నారు కొంటారా లేదా దేశం అన్నప్పుడు దేశం మొత్తంలో ఒక పాలసీ ఉండాలన్నా లేదా ఈ బఫూన్ మాటలు బక్వాస్ మాటలు కాదు కొంటావా కొనవా నువ్వే చెప్పిన కొనిపిస్తా రాష్ట్రానికి సంబంధం లేదు పెట్టు మరి సెంటర్లు ఊరూరు సెంటర్లు పెట్టు బండి సంజయ్ పెట్టు కిషన్ రెడ్డి పెట్టు చూస్తాం మీరు అంత పెద్ద సిపాయిలు పెద్ద పోటుగాళ్ళ లాగా స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు కదా పెట్టండి మీ వెల్కమ్ వరి మీద అయిపోయాక నెక్స్ట్ దేని మీద పోతున్నారు సార్ అధిక రేట్ల మీద ఏమన్నా వరి కంటే ముఖ్యమైన సమస్య ప్రస్తుతం అయితే లేదు బ్రదర్ ఎందుకంటే లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించిన సమస్య ముందు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవహారాన్ని తప్పకుండా ఒకటి కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు తెలంగాణకు చేసిన దగాల పరంపర ఒకటి కాదు వాళ్ళు చేసింది ఇప్పుడు పక్క నిన్న నిన్న పేపర్లో స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అప్పర్ భద్ర అనే ప్రాజెక్టుకు కర్ణాటకలో జాతీయ హోదా ఇస్తున్నారు ఒక్కడంటే ఒక్క తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీ నోరు ఇప్పుడు అడుగుతాడా పార్లమెంట్లో నలుగురు ఉన్నారు నలుగురికి నలుగురు ఉన్నారు స్పైన్లెస్ వెన్నుముక లేని ఎంపీలు ఒక్క ఒక్కసారి అడిగినరా మా కాళేశ్వరానికో మా పాలమూరుకో మా సీతారామకో జాతీయ హోదా ఇయ్యండి పక్క కర్ణాటకకి ఇస్తారు కింద ఆంధ్రకి ఇస్తారు పోలవరానికి మాకెందుకు ఇయ్యరు అని అడిగినరా ఇట్స్ పెడతామైంది పక్కకు లాతూరుకేమో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తారు ఇక్కడ వరంగల్లో మాటిచ్చి తప్పుతారు అడిగిండా ఒక్క ఎంపీ బీజేపీ మేము గొంతులు చించుకుంటుంటే పార్లమెంట్లో అందుకే నేను తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఏ నాటికైనా తెలంగాణ కోసం కొట్లాడగలిగేది మాట్లాడగలిగేది సచ్చేది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మాత్రమే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే ఇక్కడ బాధపడేది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణకి లాభం జరిగితే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది టీఆర్ఎస్ అది ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళకి మాకు తేడా అంటే గది మేము గుజరాత్ గులాంలం కాదు మేము తెలంగాణ ప్రజలకు జవాబుదారు తప్ప ఈ గుజరాత్ గులాంలము గుజరాత్కు భయపెట్టడం కాదు మేము సో డెఫినెట్గా బోలెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వరి ఇష్యూ తెలుసుకుంటాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూస్తాం వాళ్ళు ఇప్పటికైనా దిగొస్తారా లేదా చూస్తాం చూసి ఒకవేళ దిగి రాకపోతే ఏం చేయాలో మా అధ్యక్షుల వారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు వారు నిర్ణయం అవును మేము రైతు బంధు ఇచ్చి మోసం చేసినాము రైతు బీమా ఇచ్చి మోసం చేసినాము ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చి మోసం చేసినాము అరవై ఏళ్ళలో వాళ్ళు ఏం చేయలేని పనులని మేము చేసి నీళ్లు తెచ్చి మా సిరిసిల్లాని మోసం చేసినాము కరెక్ట్ ఎవరు చెప్పేది ఏం చేసింది సార్ ఆమె ఏం అనలేదు సార్ అవి ఆమె అనని మీరు అన్నట్టు అనిపి మళ్ళీ నాతో ఎందుకు అనిపిస్తావు కదా ఆమె అనలేదు కన్ఫ్యూజన్ కాదు బ్రదర్ కన్ఫ్యూజన్ కాదు బ్రదర్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ కి మూలం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం యు డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ కి మూలం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం రాష్ట్ర నాయకత్వం కేంద్ర నాయకత్వం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పరస్పర అవగాహన లోపమే ఈ కన్ఫ్యూజన్ మూలం ఫస్ట్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ యొక్క అంతు చూద్దాం ఇప్పుడు మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కదా కొద్ది మంది రైతులు మళ్ళీ వేరే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు ఫస్ట్ ఈ సినిమాభాగం ఇష్యూ ఓడిసిపోను పదకొండు దాకా వేరు కంప్లీట్లీ ఫోకస్డ్ ఉంది పదకొండు తర్వాత ఏం చేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే అప్పుడు ఆలోచన చేస్తాం దిగి వస్తుందనే ఆశిద్దాం అందరం ఎందుకంటే రైతుల పక్షాన ఇంత చేసిన రాష్ట్ర
ARIN राजकीय उन्होंने इन लतरावत इतने उन्होंने तो नहीं पूछ चूसी चपकल गया इनका शक्ति सामर्थ्य नाग दिल्ली में तवर कहते उगादरोस पंचांगन जब ज्योतिष लगू ले वालों का सामर्थ्य नहीं इतना लालू बढ़े सो उन्होंने इन लतरावत है मैं तो मानो आ वच्चे वच्चे रो वच्चे उगादरोस जब पंतलगार जब दिन में KCR gari perhatian kami, desa lalu putihna oka, bumi putru duga, desa power duga, oka Bharat itu duga, desa mbau undal, nana ngor pun tan, tapa, ini desa ni oka macam desa undal le, ini desa mula job guru inch cerita cerita le, hijab guru inch gada antun, tapa, ini mata pichce deh tak kis tunro, macam ni gada desa ni, desa macam ni lalu current tu sabu ni ru, bat mic cerita cerita le antun, tapa, desa mula samur daral, pakarat tagutunna desa mula diesel petrol dagutle deh antun. Dan mesti cerita cerita lantun, tapa, mem itu lantun, wale lantun, Imran Khan, Pakistan, Bin Laden, Babur, wale gel sini gel, wale televisi ganteng, wale range ganteng. Tapi jalanu, mukanya youth ni, kau tak confuse je seperti itu ni jastan. Mem macam itu gadaan mem lantun, 